साधु संग की सुनो मेरे मीता
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਉਜੜੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕਸਬਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜੜਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਜਪੀਏ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਛਤਰ ਚਬਰ ਤਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਗਰੀਨ ਮਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਿਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਪਤ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕੀਰਤਨੀ ਵੀਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਖਾੜਾ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਤਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ 90 ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਦੌੜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਧਾਰੀ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੱਕ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਸੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਭ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਲੈ ਪੈਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖਾਸ ਦੋ ਚਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਵਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਣਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹ ਹਿਤੇਤੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹ ਲੋ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਜਾਂ ਸਾਕਤ ਜਾਂ ਬੇਮੁਖ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂ ਗੁਰ ਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇੱਕ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਾਤੇ ਚੰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੇਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਨਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਐਸ ਝੂਠੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢੈ ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਦੋਜਕ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਵਰਤੀ ਹੈ ਐਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਈਸਾਈ ਦੀ ਲੜਕੀ ਈਸਾਈ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨੀ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਗੰਬਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਈ ਹੈ
ਮੰਨਣ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੂਲ ਤਨ ਸੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਲ ਤਨ ਤੇ ਸਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਵੀ ਮੂਲ ਤਨ ਸੋ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਤਨ ਸੋ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋੜੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੂਲ ਤਨ ਸੋ ਲਿਖਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਤਨ ਸੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਈ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਈ ਗੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੇ ਗੱਲ ਛੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋ ਹੋਂਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ ਜਥੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੰਥ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹ ਸਖਸ਼ੀਤਾ ਨੇ ਜਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖਦੇ ਐ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਖਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੁੱਢਾ ਮਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਪੜਦੇ ਰਹੇ ਭੋਗ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਕਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੂੜਾ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਵਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਆਦਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋ ਬਹਿਣੀਆਂ ਸਭ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ
ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜੰਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁੱਟੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਬ ਕੇਵਲ ਪਖੰਡ ਮਾਤਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਬੇ ਕੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ 1430 ਅੰਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਰੀ ਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ ਇਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੂਰ ਦੀ ਜੌਂਚ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਨਿਸ਼ਚਲਾਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਮੋਲਕ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤੇ ਛੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਅਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚ ਗੋਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੰਜ ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੱਕਾ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀ ਕੇਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਕੰਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੌਪਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡੌਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਦਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ ਸਕਦਾ ਆ ਉਦਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਡੌਪਟ ਕਰਨਾ ਆ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਾਈਆਂ ਵਰਗੋਂ ਨਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਅਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨੂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਪੜਨ ਗਏ ਬੇਦੀ ਗੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧਨ ਦੇਈ ਮਾਤਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਕਰਾਣੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨੀ ਕੀ ਛਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰਪੁਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਰਸਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬੈਠੀਏ ਬੋਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼
ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲਕ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅਟੈਚ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਉਸ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਆ ਉਹੇ ਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਥਮਾ ਤੇ ਵਧਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੱਡ ਛਕਣਾ ਜੇ ਹਸੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗੁਲਕਾਂ ਤੇ ਬਾਲੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਈਏ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਿੰਨਾ ਚੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਡੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗੋਲਕ ਉਹ ਗੋਲਕ ਹੈ ਗਈ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਖੁੰਝਿਆ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੀ ਆ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਐਫ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਮਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਬੁੰਡੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਪ ਚੜਿਆਵਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਅਦੋਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰ
ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ ਕੇਸਰੀ ਚੋਲਾ ਚੋਲਾ ਚਾੜਿਆ ਇਹ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਕੇ खतरी ब्राह्मण सूद बैस उपदेश जो वर्णा को साझा 
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਦਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ ਕਟ ਕਟ ਨਾਨਕ ਮਾਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਦਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ ਕਟ ਕਟ ਨਾਨਕ ਮਾਜਾ ਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਏ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਜ ਬੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ਪੰਜ ਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿੰਡ ਹਾਲੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਸੋਹਰਾ ਤਿਸ ਚਰਣੀ ਲਾਗ संत जना का सोहरा इस चरणी लाग माया तारी छत पक तिन छोडो त्याग माया तारी छत पक तिन छोडो संत जना का शोहरा इस चरणी लाग संत जना का शोहरा इस चरणी लाग माया धारी छतर पत तिन छोडो त्या ਸੁਦਾਸ ਕੈ ਪਾਣੀ ਪੱਕਾ ਤਬ ਹੋ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਤਬ ਹੋ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਤਬ ਤਬ ਹੋ ਹੈ ਰਾਜ ਮੇ ਲਖ ਸਿਕਦਾ
जना कालू
मेरा प्रीतम प्यारा ओ तिस पै आप बेचाई दर्शन हर देखण कै ताई कृपा करे ता सतगुरु मेले हर हर नाम ध्यान ओ कृपा करे ता सतगुरु मेले हर हर नाम ध्यान संत जना का सोहर इस चरणी लाग